ndugu zangu wapendwa karibuni kusikiliza sauti ya karmeli leo ni jumatano katika juma la pili la paska somo la kwanza kutoka kitabu cha matendo ya mitume sura ya tano aya ya 17 hadi 26 somo la injili takatifu iliyoandikwa na Yohane sura ya tatu aya ya 16 hadi 21 Yesu alimwambia Nikodemo kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimengo hata akamtoa manawe wa pekee ili kila mtu amwamini asipotee mbali awe na uzima wa milele maana Mungu hakumtuma mwana ulimenguni ili ahukumu ulimengo bali ulimengo uokolewe katika yeye amwamini yeye haukumiwi asiamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao yalikuwa maovu maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru wala haji kwenye nuru matendo yake yasije yakakemewa bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru ile matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu neno la Bwana sifa kwako e Kristo ndugu wapendwa katika Kristo Mungu mwenye upendo hali akisukuma na upendo wake kwa ulimwengu alimtoa mwanae mpenzi Yesu ili kuukomboa tena akatumia njia ya kumwaga damu na kutoa uhai wake msalabani kweli ulikuwa ni upendo usiopimika na usiolinganishwa Yesu alifanya yote hayo ili kutuondoa utumwani na kutuletea uhuru aliondoa huzuni na kuleta furaha na zaidi sana aliondoa giza na kuleta mwanga lakini cha ajabu na cha kumsikitisha mimi na wewe bado hatujampokea Yesu kama mwokozi wetu kwani bado tunaishi na kutembea katika giza la dhambi Yesu alisema mimi ni njia na uzima kwa kusema hayo Yesu alitutaka tufuate mienendo yake ya kuwa watu wenye upendo mkuu kwa Mungu na wanadamu wenzetu. Alitutaka tuwe wapole na wanyenyekevu kwa Mungu na kwa wenzetu kama yeye alivyofanya. Aidha alitutaka tupende kutumikia na sio kutumikiwa. Na zaidi alitaka tukubali kupitia njia ya mateso katika kutafuta ufalme wa mbinguni kama yeye pia alitaka tuishi maisha ya kutofungamana na kitu chochote kile cha ulimwengu huu na kuwa wati kwa Mungu na wanadamu maisha ya namna hii ndiyo yaliyompelekea Yesu kusema mimi ni nuru ya ulimwengu yeyote anifuataye hatakwenda gizani kamwe bali atakuwa na unuru ya uzima. Hali kadhalika Yesu leo anatuhimiza akisema, mwana wa mtu hakuja ulimwenguni ili ya uhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe kwa yeye. Nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Wapendwa ndugu zangu, Yesu anatukumbusha tena kuwa hatujachelewa kugeuza mienendo yetu mibaya ya dhambi na kuishi mienendo inayompendeza yeye. Kwani yeye tayari kaisha tuletea ukombozi kwa mateso yake, kifo na ufufuko wake. Hivyo imebaki kwetu kuifungua mioyo yetu na kumpokea yeye kama mkombozi wetu. Kwa njia ya kuyaachilia maisha yetu kikamilifu kwa ajili yake kwani yeye tukikubali kuwa amekuja ili kutukomboa tutaishi kwa ajili yake tukifuata mienendo yake 
na pia tukikubali yeye aishi ndani mwetu sisi nasi pia tutaishi ndani yake na ndipo tutakapotembea katika nuru yake na kuzaa matunda tele na kwa kufanya hivyo tutaishi salama katika ulimwengu huu tumsifu Yesu Kristo ndugu zangu wapendwa sauti ya Karmeli imetolewa na shirika la Karmeli na wale wanaotaka kufuatilia sauti ya Karmeli tuma ujumbe mfupi kwa namba ya WhatsApp hii 0623717100 asanteni kutusikiliza na tunaotakieni siku njema awabariki Mungu mwenyezi mbaba na mwana na roho mtakatifu